नमस्कार डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे दर्शकों आज इन के स्टूडियो में डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक ऐसे नामचीन डॉक्टर यहां पे आए हुए हैं जिन्होंने अब तक के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो पेशेंट है उनको डायबिटीज जो है उनको अच्छी दवाई देकर उनका अच्छा खासा इलाज किया हुआ है और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम के लिए जी हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ इस समय में जो मौजूद है आप है डॉक्टर अतुल तेलरानजे साहब तेलरान साहब सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी आभार करना चाहूँगा कि आज हमारे दर्शकों के लिए आप समय में समय निकाल के आप आए हो मैं डॉक्टर अतुल तेलरानजे साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि सर आप जो है बी एम एस एम डी आयुर्वेद के डॉक्टर हो और पिछले अठारह वर्षों से आप शिवशंकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो आपका सीताबुडी टेम्पल बाजार नागपुर में जो है सर का वहाँ पर बहुत अच्छा क्लिनिक है जहाँ पर रोज़ाना कई मरीज आते हैं रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं जी हाँ कुछ इस प्रकार का काम इनका अच्छा है आयुर्वेद के माध्यम से सर अब तक के आपने सैकड़ों मरीजों को अच्छा किया है पिछले 12 वर्षों से आप आयुर्वेदिक कॉलेज में बतौर प्राध्यापक के पद पर कार्य कर चुके हो और अभी अभी जैसे कि मैं आपके बारे में जिक्र कर रहा हूं तो श्रीमती शालीनताई मेघे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भंडारा में वहां पे सर आप बतौर प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हो तो दर्शकों ये था इनका प्रोफाइल जिन्होंने कई वर्षों तक के आयुर्वेद में अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दिया है ऐसी एक समाज रत्न नागपुर रत्न भी मैं कहना चाहूँगा ऐसे पर्सनालिटी को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और बढ़ता हूँ अपनी पहले क्वेश्चन की ओर सर ये बताइए कि जिस प्रकार से डायबिटीज़ में आपका एक नाम है डायबिटीज़ में आपका काम है सवाल ये है कि डायबिटीज़ के पूर्ण रूप से कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से क्या कहना चाहोगे सर देखिए डायबिटीज जैसे शब्द जिसको हिंदी में संस्कृत में मधुमेह भी कहा जाता है उसका पूरी टर्मिनोलॉजी है वो डायबिटीज मेलाइटस करके डायबिटीज डाई मीन्स थ्रू डायबिटीज मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन और मेलाइटस जो होता है मेलाइटिस मीन्स स्वीट लाइक हनी जिस भी वैधि में जिस भी रोग में यूरिन स्वीटिश हो जाती है या फिर स्वीट हो जाती है स्वीट यूरिनेशन और फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा बढ़ जाती है जी उसे डायबिटीज कहा जाता है संस्कृत में उसे मधुमेह कहा जाता है उसी का सिनोनिम है वो यानी बार बार या फिर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे यूरिन होना वो भी स्वीट यूरिन होना एंड शुगर की यूरिन होना यूरिन में शुगर पाया जाना ये मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस इस रोग का इटाइमोलॉजी बोल सकते हैं इस रोग इस शब्द से आपको ये समझ में आता है अब डायबिटीज है क्या सबसे पहले डायबिटीज एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर जैसे चयापचय से होने वाला चयापचय के डिस्टर्बेंस से होने वाला एक डिसऑर्डर चय अपचय ये दो चीज़ें चय अपचय में होता है यानी मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो चीज़ें होती है एनाबॉलिज्म शरीर में एनर्जी बनाता है कैटाबॉलिज्म शरीर में एनर्जी यूटिलाइज करता है यूटिलाइज करता है शरीर में एनर्जी बन जाती है जैसे आपके शरीर में शुगर बनती है और डिफरेंट न्यूट्रियट्स बनते हैं इनको आपके टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुँचाने का काम आपका एक इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन जैसे इंसुलिन कहा जाता है जो कि सीक्रेट होता है पेनक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ लैंगर हेंस जी आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस होती है उसमें छोटी छोटी सेल्स होती है जिनका नाम बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सिक्रिट करती है इंसुलिन ये हार्मोन है ये स्त्राव है जो कि ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड में मिक्स होने के बाद सारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स को स्पेशली ग्लूकोज या शुगर को टिश्यूज तक यानी सेल्स तक पहुँचाने का काम और वहाँ उसको यूटिलाइज करवाने का काम ताकि वो सेल उस शुगर को यूज़ कर सके टेप टेकअप कर सके पूरी तरह यूटिलाइज करके अपना काम चला सके ये काम इस इंसुलिन का होता है अब जब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन एक तो बीटा सेल्स से नहीं होता या कम प्रमाण में होता है या फिर अगर इंसुलिन का सिक्रीशन हो भी रहा है तो उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस आ जाता है यानी इंसुलिन शरीर यूज नहीं कर पा रहा इंसुलिन के जरिए शरीर में शुगर टिश्यूज तक पहुँचाने का काम नहीं हो पा रहा इस डिजीज को इस मेटाबोलिक डिसऑर्डर को हम डायबिटीज मेलाइटस या फिर मधुमेह कहते हैं मधुमेह कहते हैं काफ़ी अच्छी इन्होंने इसकी जो परिभाषाएं हैं काफ़ी अच्छी इसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी है सर एक सवाल ऐसा था कि जिस प्रकार से डायबिटीज़ को लेके आज पूरे नागरिकों में शहर के लोगों में पेशेंट में खासतौर पे एक भय सा लगा हुआ है तो भय करने की जो बात है यानी डायबिटीज़ को लेकर ऐसा कौन सा घातक डायबिटीज़ है कि जिसके चलते लोग घबरा रहे हैं डायबिटीज में कुछ ऐसी बातें होती है क्या जैसे कि डायबिटीज के अलग अलग प्रकार होते हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार जो दो माने गए हैं दो है जी एक उसको टाइप वन एंड टाइप टू टाइप वन डायबिटीज मेलेटस या एंड टाइप टू डायबिटीज मेलेटस टाइप वन जो होता है 
टाइप वन डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोला जाता है जी उसको जोवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोला जाता है और टाइप टू जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है टाइप वन डायबिटीज बचपन से हो सकता है जी जोवेनाइल यानी छोटे बच्चों में भी हो सकता है इसमें क्या होता है कि टाइप वन डायबिटीज में जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगर हैंस है वो खुद अपने शरीर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है बिल्कुल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं अपने शरीर में जो रोग प्रतिकारक क्षमता है या इम्यूनिटी है वो अपनी ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से बीटा सेल्स पैनक्रियास की या तो इंसुलिन सिक्रिट नहीं करती या फिर बहुत कम प्रमाण में करती तो बचपन से लेकर यानी अर्ली एज में ही ये डायबिटीज पाया जाता है और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर इंसुलिन ही एक मात्र उपाय होता है तो ये सबसे घातक प्रकार है जी क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिव नहीं है और बहुत कई बार तो पता भी नहीं चलता बाद में जाके कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं उससे पता चलता है कि बच्चे को डायबिटीज है और दूसरा प्रकार जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो कि 40 साल की उम्र के बाद लोगों में पाया जाता है अभी तो थोड़ा अर्ली एज में भी पाया जा रहा है ये होता है जब बीटा सेल्स इंसुलिन कम प्रमाण में यूज सिक्रिट करती है या फिर अगर नॉर्मल प्रमाण में भी यूज करती है तो उसको पेरीफेरल रेजिस्टेंस आ जाता है और आपकी जो लीवर है जी वो ग्लूकोज मेटाबोलिज्म को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती तो शुगर की मात्रा सीधी सीधी ब्लड में सीरम ग्लूकोज लेवल पड़ जाता है जिसे हम हाइपरग्लाइसिमिया या डायबिटीज में लेटस बोलते हैं अब आपने जो बोला कि इसमें घातक कौन सा डायबिटीज वैसे ही घातक है अच्छा वो ऐसे वैसे ही घातक है लेकिन उसमें से जो पहला प्रकार मैंने बताया जुए नहीं वो थोड़ा डेंजरस माना जाता है उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है हालांकि जो दूसरा प्रकार है उसको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर पाते हैं लेकिन उसके साथ पेशेंट मेंटेन या मैनेज रहता है ठीक है सर एक सवाल ऐसा था कि आए दिन लोग ऐसे कहते हैं कि जिन्हें डायबिटीज होता है वो पोटैटो हो गया या फिर जैसे जो साबुदाना आता है या चावल होते हैं तो ये पूरी तरह या शक्कर होती है गुड़ होते हैं ये नहीं खाना चाहिए ऐसे कहा जाता है कि जिस ये अधिक खाने से या इसकी मात्रा या इसका जो रेशो है ये बढ़ने से भी डायबिटीज होने का मुख्य कारण बताया गया है आपकी नज़रों में डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है ये चीज़ है या और कुछ है क्या कहना चाहोगे आप देखो डायबिटीज जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डायबिटीज यानी क्या होता है इंसुलिन इनसफिशेंसी बोलिए इंसुलिन का प्रमाण कम हो जाता है उसको सिक्रेट करने वाली होती है बीटा सेल्स ऑफ लैंगर हैंस इन पैनक्रियस जी जी बराबर अब उस इंसुलिन का काम होता है जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में आपके डाइजेशन से तैयार हुआ है उसको सेल्स तक पहुंचाना टिश्यूज तक पहुंचाना बिल्कुल बराबर अब डायबिटीज क्यों होता है किन कारणों से होता है ये इंसुलिन फेल्योर या बीटा सेल्स का फेल्योर जी जब ये आपकी जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रिएट नहीं करेगी तब आपको डायबिटीज होगा एग्जैक्ट बराबर तो ये सबसे पहली चीजें उसमें होती है अब इसके आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है किन कारणों से हो रहा है तो दोनों जो प्रकार है दोनों प्रकारों में कारण डिफरेंट होता है जी। पहला जो प्रकार है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में लेटस उसमें आपकी ही इम्यून सिस्टम आपके बीटा सेल्स को खराब कर देती खत्म कर देती है बराबर तो इसलिए आपको पहला प्रकार का होता है उसके लिए एनवायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं आपके जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है टाइप वन डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनल डायबिटीज के लिए कारण ही होता है जो दूसरा प्रकार है इन अपना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में लेटस जो कि 40 या 30 साल की उम्र के बाद आजकल देखा जाता है बिल्कुल उसके लिए कारण साइड बाय कारण ज़्यादा होते हैं जैसे आपका हैवी डाइट हो सेडेंटरी लाइफ हो बराबर है आपकी जो लाइफ है वो सेडेंटरी हो यानी बैठे बिठाए काम करना हो देखिए पहले के ज़माने में कैसा होता था कि वहीकल्स या फिर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता था वो अवेलेबल भी कम थे और लोग आसपास का डिस्टेंस वॉकिंग ही ट्रैवल कर लेते थे और उसके बाद साइकिलिंग ज़्यादा करते थे साइकिलिंग ज़्यादा करते थे फिजिकल एक्सरसाइज अच्छा हुआ करता था खाना बहुत हैवी बहुत ज़्यादा खाना अवेलेबल नहीं था या फिर खाना जो न्यूट्रिशन जो जो था वो थोड़ा सा अच्छे टाइप का मिलता था आजकल थोड़ा सल्फेट फॉस्फेट यूरिया का खाना अपने को मिलता है जी ये चीज़ है और लोगों के ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया लोगों लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई तो मेंटल स्ट्रेस एक एडिशनल कारण उसमें हो गया अच्छा एक्सरसाइज का लैक हो गया है बाद में जो डाइट अपने को मिल रहा है जंक फूड बराबर है हैवी फूड जी ऑयली फूड स्पाइसी फूड जंक फूड जो मैंने ऑलरेडी बताया जी, 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 जी। इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि इंटेक्स ज़्यादा हो गया एक्सरसाइज कम हो गई और ऊपर से स्ट्रेस भी आ गया ये सारी चीज़ें आपके जो है डायबिटीज को ट्रिगर करती है और आफ्टर ऑल बिकॉज ऑफ ओवरलोड बीटा सेल्स का जो सिक्रीशन है 
इंसुलिन का वो कम हो जाता है या फिर पेरीफेरल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंड दैट कॉजेस सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज मोलाइटिस दैट इज कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मोलाइटिस इसको एसोसिएटेड चीजें भी है कुछ ओबेस हो गए लोग ओबेसिटी बढ़ गई वेट बढ़ गया है या फिर वो ऑलरेडी सेडेंटरी लाइफ में है एल्कोहल इंटेक में है पोल्यूशन है उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल भी उसका बढ़ा हुआ है एकम्पनिंग चीजें अगर उसके साथ है तो भी ट्रिगरिंग या सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज मोलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके साथ साथ एक और चीज है जिसे हम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी बोलते हैं या फिर उसको हाँ, वो एक जेस्टेशनल जी उसके बारे में क्या कहना चाहिए वो कुछ जेस्टेशनल डायबिटीज जो जी, होता जी, है जैसे प्रेगनेंसी कुछ लोग कंसीव होते हैं प्रेगनेंसी होते हैं उनको ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है वो भी हॉर्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में होते हैं उस कारण से होते हैं और वो बहुत सारे चेंजेस जो वॉल्यूम वॉल्यूमेट्री चेंजेस होती है ब्लड के अंदर और न्यूट्रिशन भी डिवाइड हो जाता है इन कारणों से सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज में प्रेगनेंसी में पाया जाता है उसको तो आप फिर मैनेज कर लोगे डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं और जैसे डिलीवर हो कर लेती है बेबी बेबी आ जाता है जैसे डिलीवरी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है उसके बाद पेशेंट नॉर्मल भी हो जाता है लेकिन ऐसे पेशेंट को आगे चल गए डिलीवरी के बाद भी भी ये डायबिटीज सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज रह सकता है और दैट पेशेंट इज लाइकली टू डेवलप सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज मेलेटस तो ये हो गया आपका जेस्टेशनल डायबिटीज अच्छा प्रेगनेंट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि आए दिन ऐसे जो महिलाएं उनमें ये खास तौर पे दिख दिखता है ऐसे में अब आपको डरने की कोई बात नहीं डरने का कहने का मतलब है कि आप उससे दूर मत भागे क्योंकि ये जो चिकित्सा है ये चिकित्सा अच्छे तरीके से करने वाले जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर अतुल तेलरानी जी हमारे साथ में हैं और जिनका शिवशंकर आयुर्वेदिक जो टेम्पल बाजार बॉडी में जो मैंने जो जिक्र किया उनका क्लिनिक भी है डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से एक बात बताई वो मुझे बहुत बेहतरीन सी लगी है और वो बात ये है कि उस दौर में लोग कई सैकड़ों किलोमीटर तक के पैदल चला करते थे और व्यायाम भी उनका होता था और जो उनका जो फूड जो था, जो था वो कम खाते थे या जो खाते थे वो पूरा एक पावरफुल ऐसा होता था पूरे विटामिन युक्त होता था मगर आए दिन जो कहते हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम जो फूड फल या जो कुछ फ्रूट्स जो लेते हैं ड्राई फ्रूट्स से लेके तमाम बातें जो है वो इम्प्योर आ रही है यानी क्या कहते हैं उसके यूरिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा उत्पादन लेने के इसमें वो भी कहीं ना कहीं अपने शरीर में प्रभाव डालती है इसका असर होता है एक आपने काफ़ी अच्छी बात कही और जो जिस महिला को प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है अब वो डरे नहीं क्योंकि डॉक्टर अतुल तेज गांधी जी आपके साथ है इसी के साथ दर्शकों वक्त हो चला एक ब्रेक का ब्रेक के बाद में और हम डॉक्टर अतुल तेल रानी साहब से डायबिटीज को लेकर और भी विषय के ऊपर में बातचीत करने वाले आप कहीं नहीं जाइएगा आप देखते रहिए इन बी न्यूज़ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आ गया है आपके मोबाइल पर बस आपको जाना है प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए इन और आपको मिल जाएगा इन मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद विदर्भ की सारी न्यूज आपकी वीडियो पे जैसे क्राइम स्पोर्ट्स पॉलिटिकल बिजनेस और बॉलीवुड और एंड्रॉइड की तरह आप भी हो जाइए अपडेट क्योंकि इन बी सी एन ऐप आपको रखे फुल अपडेट
दर्शकों ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम में स्वागत है जिन्होंने अभी भी अपने टीवी से शुरू किया उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज इनविशन के स्टूडियो में डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम में आज शहर के ऐसे सुप्रसिद्ध डॉक्टर और डायबिटीज के तज्ञ में जिन्हें कहता हूँ वे डॉक्टर अतुल तेलरानंद साहब यहाँ पे आए ब्रेक पर जाने से पहले हमने डायबिटीज को लेकर तमाम विषयों पर उनसे बातचीत की अब ब्रेक के बाद मैं आपका स्वागत करता हूँ और डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत करता करता हूँ और बढ़ते अगली खबर की ओर मेरा जो सवाल है वो ये है कि डायबिटीज को कैसे पहचाना जाता है और उसके क्या सिम्टम्स यानी लक्षण है और मधुमेह की जो चिकित्सा जो होती है वो कैसे की जाती है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज लक्षण उसे कैसे पहचाना जाए जी अपने को पेशेंट को या फिर पर्टिकुलरली पर्सनली अपने को डायबिटीज हो गया है ये कैसे समझा जाए तो देखो डायबिटीज के कॉमन लक्षण जो है उसमें एक्सेसिव हंगर एक्सेसिव थर्स्ट यानी भूख बढ़ जाना प्याज बढ़ जाना बिल्कुल स्वेटिंग आना थकान आना घबराहट आना कई बार जी मचलाना ओके okay. कई बार आपको इन्फेक्शन हो जाना ठीक हो जाता है वापस इन्फेक्शन हो जाना ठीक हो जाता है ऐसा होना जी जी बाद में छोटे छोटे बॉइल्स आना छोटी छोटी फुंसी आना और कई बार तो वेट गेन हो जाना कई बार वेट लॉस भी होता है और थकान सी आती है आयुर्वेद में एक अच्छा वर्णन उन्होंने किया है डायबिटीज पेशेंट के लिए मधुमेह के लिए कि अगर आप खड़े हो तो आपको बैठने की इच्छा होती है अगर आप बैठे हो तो आपको खड़े होने की इच्छा लेटने की इच्छा होती है लेटने और आप लेटे हो तो आपको सोने की इच्छा होती है बिल्कुल ये आलस आना ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है डायबिटीज का अगर आपको ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप उसके आसपास है अब ये तो लक्षण हो गए वैसे भी आपके दोनों जो मैंने प्रकार बताए उसमें थोड़ा कम अधिक इसी प्रकार के लक्षण होते हैं जी 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 क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका होता है और ये लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं इसके बाद अब अब आपको अगर डाउट आ गया कि आपको डायबिटीज हुआ है या हो सकता है या हो रहा है ऐसी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद उसको डायग्नोज करने के लिए उसका निदान करते हैं निदान करने के लिए सिंपल टेस्ट होती है ब्लड शुगर आजकल तो ब्लड शुगर का मीटर घर पे भी आता है और पैथोलॉजी में भी टेस्ट होती है तो ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है आप फास्टिंग यानी सुबह सिर्फ पानी पी के जाएंगे कुछ भी न खाते हुए चाय न पीते हुए आप सीधा सैंपल दे देंगे उसको फास्टिंग ब्लड सैंपल बोला जाता जी जी फास्टिंग उसमें शुगर लेवल देखी जाती है मैं आपको उसकी रेंजेस भी बताऊँगा अभी खाना खाने के डेढ़ से ढाई घंटा बाद जो सैंपल दिया जाता है उसको पोस्ट मिल सैंपल बोला जाता है और फिर दिन में एक बार रैंडमाइज सैंपल दिया जाता है हाँ सर ऐसे तीन प्रकार के ब्लड सैंपल्स दिए जाते हैं साथ में पैरल यूरिन शुगर भी देखी जाती है अच्छा। यूरिन का भी सैंपल आपको संजय जी देना होता है जी जी जिससे पैथोलॉजिस्ट आपका यूरिन में देखेगा कि शुगर प्रेजेंट है क्या और ब्लड में भी देखेगा नॉर्मली जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो एटी टू वन टेन अस्सी से एक मिलीग्राम पर डेसी ऑफ ब्लड पाया जाता है जी पोस्ट मिल यानी खाना खाने के डेढ़ से ढाई घंटा बाद जब आप सैंपल देते हो तो एक सौ दस से एक सौ चालीस इसके स्टैंडर्ड रेंज है मिलीग्राम पर डेसी ऑफ द ब्लड ओके इतना शुगर ब्लड में पाया जाता है रैंडमाइज रेंज इसको पकड़ दोनों को सम कर दीजिए एट्टी टू वन फोर्टी तक रैंडमाइज रेंज मानी जाती है रैंडमाइज ब्लड शुगर में इतना अगर शुगर मिलता है जी तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल ब्लड शुगर इससे ज़्यादा ब्लड शुगर होना समझा जाता है कि आपको डायबिटीज है या हो चुका है इसके साथ साथ यूरिन में कभी भी शुगर पॉजिटिव नहीं आती ओके okay. डायबिटिक्स के पेशेंट में ही यूरिन में यूरिन शुगर पॉजिटिव मिलती है okay. तो भी माना जाता है कि उसको डायबिटीज हो इसके साथ साथ एक तीसरा टेस्ट भी किया जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हाँ हीमोग्लोबिन एच बी एस वन ए सी जनरली जब आपके बॉडी में शुगर सर्कुलेट होती है नॉर्मली जी जी तो हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाती है उसके साथ कम्बाइन होकर शरीर में घूमती है तो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए उसका एक रेंज होता है जी तो एच बी एस एजी का जो नॉर्मल रेंज है सॉरी एच बी एच बी एवन सी का जो नॉर्मल रेंज है ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन का वो फोर से फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट तक होता है इससे ऊपर आप डायबिटिक हो ऐसा माना जाता है तो ये डायग्नोसिस के टूल्स है या डायग्नोसिस के पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से उसके लक्षणों के बाद ये होने के बाद अगर आपको अगर ब्लड शुगर आपकी रेज्ड है तो यू आर लेबल्ड एज डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर अतुल तेलरानंद साहब ने फिर से एक बार दी है उनका ये मानना है कि जैसे कि हम रात में यदि सोते हर बार बार यदि हमें पेशाब जाना हो तो वो भी एक सिम्टम्स दिखाई देते हैं साथ ही साथ में ऐसे समय में हमें चक्कर आना या आलस से आना या सोने की ही बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कुछ काम धंधा नहीं करने की इच्छा होती है बैठा है तो सोने की इच्छा होती है 
और सोना है तो पूरी नींद लेने की इच्छा होती है यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिनमें ये डायबिटीज़ के ये सिम्टम्स ये लक्षण हैं ऐसा इनका मानना है यदि आप में भी ऐसा कुछ दिखता हो तो आप सौ टका समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है ऐसे समय में डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से बताया कि हमें ब्लड शुगर टेस्ट करना है फास्टिंग पोस्टिंग जो आपने बताया कि खाना खाने के पहले खाना खाने के डेढ़ घंटे दो घंटे बाद में भी हमें हमारा ब्लड पूरा चेक करना है जो रेड ब्लड कार्पोसल्स होते हैं वो उसके ऊपर में पूरा निदान होता है आपके इसमें जो सिम्टम दिखे जाते हैं उससे आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ कितने प्रमाण में है और ऐसे समय में वो पैथोलॉजी में जाके वो जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर साहब को जरूर बताना चाहिए डॉक्टर साहब लेकिन मैंने ऐसा भी देखा हूँ कि कई लोग जो है पैथोलॉजी में जाते हैं अलग अलग पैथोलॉजी के अलग अलग रिपोर्ट आते हैं ये क्या बात है अच्छा अब अलग अलग समय पर अगर आप शुगर चेक कराते हो तो अलग अलग आने ही वाली है अलग अलग पैथोलॉजी में 19 बीस चेंजेस हो सकते हैं लेकिन आप स्टैंडर्ड पैथोलॉजी में जाइए जो एम बी एम डी डॉक्टर्स है पैथोलॉजिस्ट है उनके पास कराइए तो आपको रिजल्ट एकदम सही आएंगे क्योंकि उनकी मेथड जो होती है स्टैंडर्ड होती है बाकी आप स्टैंडर्ड लैब में जाओगे तो ये इशू नहीं आएगा आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लैब में जाना चाहिए और अपना जो ब्लड टेस्ट है वो उसको करना चाहिए ऐसे डॉक्टर अतुल जी तेल रांधे साहब का ये मानना है और जैसे कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी कोई भी रोग ये पनपता है या उसको नहीं पनपने देना है तो हमने प्रिवेंशन लेना चाहिए जैसे शुगर वाले कोई हो तो ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने पोटैटो यानी आलू नहीं खाना चाहिए शक्कर नहीं खाना चाहिए और अक्सर लोग मीठा खाने का जी चाहता है तो इसके ऊपर मैं कंट्रोल करना चाहिए इसी विषय को लेकर मेरा अगला सवाल आपसे ये भी था साहब कि जिस प्रकार से आपने डायबिटीज़ के लक्षण बताया डायबिटीज़ की चिकित्सा कैसे होंगी ये बताया मधुमेह की रोकथाम कैसे हो सकती है डाइट और व्यायाम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण उस डायबिटीज पेशेंट को होता है क्या कहना चाहोगे सर रोकथाम यानी प्रिवेंशन जैसे कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर या होने से पहले अगर उसको प्रिवेंट कर पाओ तो अच्छा है इवन जैसे मैंने हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ड यूरिन बार बार यूरिन लगना थकान महसूस होना बिल्कुल हार्ट रेट बढ़ जाना नौशिया जी मचलाना उसके बाद भूख बढ़ जाना अचानक से भूख बढ़ जाना अचानक से प्यास ज़्यादा लगना गला सूखने लगना वेट लॉस हो जाना ओबेसिटी डेवलप हो जाना सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी ऑलरेडी है अगर आप थकान महसूस करते हो और आपकी ऑलरेडी ये सारी लाइफ स्टाइल लाइफ सेडेंटरी आपका डाइट भी हैवी है जी और इरेगुलर डाइट है और आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो बाहर का फूड ज़्यादा खाते बिल्कुल अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो आपको खुद को ही पहचान लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर आप में है तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो प्रिवेंशन कैसे किया जाए इससे पहले कि आपको आपका ब्लड शुगर अगर नॉर्मल है लेकिन कुछ कुछ लक्षण इसमें से दिख रहे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगा हो सकता है वो बढ़ जाए जी तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए देखिए सब डायबिटीज़ आलस वाला रोग है सेडेंटेशन का वाला रोग है बैठे लोगों का रोग है उसे उसे एक्चुअली अमीरों का रोग माना जाता था पहले ज़माने में आज आज तो सब सब लोग अमीर हैं खाने के मामले में और लाइफस्टाइल के मामले में <laughs> तो पहले वो अमीरों का रोग माना जाता था जी तो आप गरीब होके जी गरीब होके जी मतलब आप खाना सही खाइए भरपूर एक्सरसाइज कीजिए जी वॉक कीजिए कम से कम आपको आधा घंटा वॉक हफ्ते में चार से पाँच दिन करना ही चाहिए भरपूर वॉक करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए साइकिलिंग करना चाहिए खाना हर चार घंटे में छः घंटे में खाइए खाने का नियम वही <laughs> खाने का एक सामान्य नियम यह भी है कि आप जम के भर के मत खाइए हेल्दी फूड खाइए हेल्दी फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स आ गए आप जो दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हो नॉर्मली वो खाइए उसमें ऑयली ज़्यादा ना हो स्पाइसी ज़्यादा ना हो मीठा बहुत ज़्यादा ना हो सारा बैलेंस कर करके ही आपको खाना होता है लेकिन जो लोग मीट खाते हैं उनके बाद मीट यानी मांस की बात कर रहे हैं तो जनरली दिन में खाना चाहिए उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है और खाते समय उसका एक लिमिट होता है खाने का जो लिमिट होता है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके पेट को जो है अगर आप उसको डिवाइड कर लो तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर आधा हिस्सा आपका सॉलिड खाना होना चाहिए बाद में जो दूसरा आधा हिस्सा है उसमें दो हिस्से करा लीजिए वन फोर्थ हिस्सा आपका लिक्विड होना चाहिए लिक्विड फॉर्म और वन फोर्थ हिस्सा वैकेंट होना चाहिए अच्छा त्रिविद कुक्षी न्याय कहा गया तो इस प्रकार से अगर आप खाना खाओगे हर चार से छः घंटे में खाओगे लाइटली खाओगे और मिला मिला के जैसे आप रोटी खा रहे हो गेहूँ खा रहे हो नया 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 चावल या फिर नया धान खा रहे हो नया नया अनाज खा रहे हो पुराना होना चाहिए तो बेटर है जैसे आप आटा खा रहे हो तो आटे में भी जैसे केवल गेहूँ खाते जो बार खाइए आटे में फिर दो चार प्रकार की दाल मिक्स करके जो मिक्स आटा आता है चार पाँच वो खाइए तो आपके 
जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ आपको प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे बिल्कुल सही और आप जैसे डिवाइड करके खाओगे चार हर चार से छः घंटों में तो ऑटोमेटिक जो शुगर बनेगी वो लेवल में बनेगी बिल्कुल बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये प्रिवेंटिव आपको क्लॉजेस बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप आपकी शुगर को प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी खास तौर पे जो जंक फूड खाते हैं उनके बारे में बता दें क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई आज जंक फूड का बहुत ज़्यादा दुकानदारी भी निकली है लोग बड़े चाव से खाते घर में ऑर्डर भी करते हैं मगर जो जंक फूड हम खा रहे क्या सही मायने में वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है क्या वो जहर नहीं है ये बात भी हमें समझना होगा क्योंकि यदि हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा देश भी बलवान है अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं इस देश का नागरिक अगर इसी प्रकार से डायबिटीज़ के इसमें अगर प्रभावित प्रभावित होते रहे और दिन ब दिन वो इसके अंदर में ही चले जाते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब शहर का नागरिक मजबूत नहीं दिखाई देगा शहर का नागरिक और व्यक्ति मजबूत दिखना है तो उन्हें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा और जिस प्रकार से ये जो खान पान की है इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा डॉक्टर साहब ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें एक लिक्विड सॉलिड फॉर्म में तो खाना ही चाहिए सॉलिड फॉर्म में जो खाते हैं तो वो पूरा प्रोटीन युक्त खाना ही खाना चाहिए चाहे गेहूँ के साथ में इन्होंने कुछ दालें भी उसका जिक्र इन्होंने किया और बाकी का जो बचा होता है उसको लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए लिक्विड फॉर्म में आज सिर्फ पेशेंट लोग लेते हैं लेकिन जो अच्छे हट्टे खट्टे लोग होते हैं लिक्विड फॉर्म को इतना मायना देते नहीं और बाकी का जो बचा जो हुआ जो हिस्सा होता है उसको खाली रखना चाहिए वो इसलिए क्योंकि जो छोटी बड़ी जो इंटेस्टाइन जो होती है जो आते होती है वो ये पूरे खाने को उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से उसको डाइट डाइजेस्ट करती रहती है वैसे में हमारे पेट में भी जगह होना और जब नॉनवेज खाने की बात सर से हमने बात छेड़ा तो इन्होंने ये भी कहा कि सुबह में खाए लेकिन उसको एक लिमिट में खाया जाए ना कि रात में खाने से क्या होता है इसके बारे में सर ने बातचीत किया बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर एक सवाल मेरा ये भी है कि डायबिटीज़ को लेकर जिस प्रकार से एलोपैथिक है होम्योपैथिक है और आपका आयुर्वेद है आपका आयुर्वेद मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कौन बड़ा कौन छोटा है मगर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसन फॉर दिस डायबिटीज ट्रीटमेंट जब डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात होती है तो एलोपैथी में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उसका आज अवेलेबल है और प्रेफर वही होता है आजकल एलोपैथी में जैसे टाइप वन डायबिटीज में लेटस जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें इंसुलिन इंजेक्शन रोज दिए जाते हैं यूनिट्स के हिसाब से पेशेंट रोज खुद की मशीन से या फिर बाहर से रोज आपका शुगर कितना है वो चेक करके यूनिट्स के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब रहती है डायबिटिशियंस की तरफ से जो दूसरा टाइप टू डायबिटीज में लेटस है उसमें मेडिसिन दी जाती है जो मेडिसिन एलोपैथी की वो क्या करती है कि शुगर को लो कर देती है पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है सो दैट वो इंसुलिन निकालते रहे अब कंपेरेटिव ऑल्टरनेटिव थेरेपीज देखे तो उसमें आयुर्वेदीय चिकित्सा जैसे हम उसको एंडोस करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी है क्यों क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन जो मैंने बताई वो स्टैंडर्ड है लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे उनके बारे में मैं डिटेल बात नहीं करूँगा लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते आयुर्वेदिक मेडिसिन शुगर को लिमिट करती है इसके अलावा पैनक्रियाज के आइलेट्स को एक्टिवेट करके इंसुलिन को नॉर्मलाइज करती है, है। शुगर को टिश्यूज तक टेकअप करवाने में मदद करवाती है जी। और जो ये सारे लक्षण बताए वीकनेस हो गया थर्स्ट बढ़ना हंगर बढ़ना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होना यूरिन में शुगर आना इन सब चीज़ों को डिमिनिश करते जाती है और अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाते जाती है ओके लेकिन डायबिटीज टोटली ठीक नहीं होता मेडिसिन छूटती नहीं ये साफ साफ बता दूँ अच्छा। चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक अगर आपको कोई बता रहा है कि डायबिटीज ये मेडिसिन खाइए डायबिटीज आपका चला जाएगा तो नहीं जाएगा नहीं आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है डाइट कंट्रोल रखना पड़ता है तो आपका शुगर नॉर्मल रहेगा अदरवाइज शुगर शूट अप होने के लिए समय नहीं लगता वो कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है आयुर्वेद में बहुत अच्छे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है अब दो चार नाम लेने के लिए अगर हम बताएं तो गुड़वेल है गुडमर है शिलाजीत है जामुन है नीम है वसंत कुसुमा कर रस है पनीर के फूल ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो शुगर डायबिटिक पेशेंट के ऊपर यूज किए जाते हैं उसके बहुत सही रिजल्ट है संजय जी और साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है अगर हम आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो आप इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो जी जी तो भी आपका इंसुलिन का डोज हम कम करवा सकते हैं आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो हम आपको धीरे धीरे वो मेडिसिन से छुटकारा दिला सकते हैं साइड इफेक्ट्स अगर हुए तो उनको भी हम रिकवरी दे सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैजिक रिजल्ट्स है और अब नेचुरल थेरेपी है तो उससे साइड इफेक्ट्स होने के कुछ चांसेस नहीं ज़्यादा होते और इसके साथ हम परहेज भी कुछ बताते हैं जो प्रिम क्या बोलते हैं उसको आप पत्थे पत्थे बताते हैं उसके हिसाब से जो हम हमने डिस्कस
आपका लाइफ अच्छा बन जाता है और हेल्दी लगते हो एक दो बिल्कुल तो काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी और जैसे कि हमने इनसे कहा कि सर डायबिटीज़ को यदि पूरी तरह से कम करना है तो सबसे बड़ा जो तीन जो पैथी होती है एलोपैथिक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इसमें सबसे बढ़िया क्या है तो इन्होंने ऐसा किसी के पैथी के बारे में तो ऐसा कुछ कहा नहीं मगर एक बात इन्होंने ज़रूर कहा है कि दवाई कोई भी लीजिए मगर डायबिटीज ये जो है ये पूरी तरह से जाता नहीं इसके लिए बतौर हमें अच्छा व्यायाम करना होगा प्राणायाम करना होगा सुबह जल्दी उठना होगा खुली हवा में सांस लेना होगा आधे से एक घंटे तक के हमें सड़कों पे चलना होगा ऐसा इनका या गार्डन में जाके हमें चलना होगा घूमना होगा फिरना होगा ऐसा इनका ये मानना है और साथ ही साथ इन्होंने एक बात ये भी अच्छी की कि एलोपैथी का जहाँ जिक्र हुआ है तो एलोपैथिक से इसके साइड इफेक्ट होते हैं इसमें कोई दोहरा है नहीं बिल्कुल होते हैं क्योंकि जैसे कई ऐसे कई ऐसे केसेस में ये भी देखने के लिए आया कि धीरे धीरे जिन्हें वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ होता है वो जब कंट्रोल नहीं होता है तो धीरे धीरे वो कोल्ड ब्लडेड माइंडेड जैसा काम करता है अपने जो ऑर्गन होते हैं जो किडनी होती है या फिर लीवर होता है उनके ऊपर में काफ़ी उसका असर गिरता है ऐसे में आयुर्वेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है और जो कई वर्षों से कई कालों से कई युगों से जो शुरू है जहाँ पे ऋषि मुनियों ने और उस जमाने के उस दौर के जो विद्वान लोगों ने आयुर्वेद के ऊपर में जो रिसर्च किया था और तब आयुर्वेदी तो था और आयुर्वेद से लोग हट्टे खट्टे और बिल्कुल डायबिटीज हो या कोई रोग नहीं होता था मजबूती के साथ वो काम करते थे इसीलिए आयुर्वेदिक अपने आप में आज भी नंबर वन है इसमें कोई दो राय नहीं बशर्ते हमें विश्वास रखना होगा हमें व्यायाम करना होगा और जहाँ तक किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही न गिरे ऐसा आपको समझना होगा इसके लिए आपने व्यायाम करना होगा जाते जाते डॉक्टर साहब मेरे दो सवाल है इसमें का पहला सवाल ये है कि मधुमेह को लेके जागरूकता कैसे ला जा सकती है इसके बारे में बताइए देखिए जागरूकता होना अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोग है वैसे लोग उसको बहुत लाइटली लेते लेकिन वो मॉर्बिडिटी लाने वाला बहुत बड़ा रोग साइलेंट किलर उसे बोला जाता है वो हो गया ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है हाइपर टेंशन जिसे बोला जाता है और ये डीएम डायबिटीज मलेटस ये दोनों रोग साइलेंट किलर है स्लोली स्लोली आपके शरीर को कमज़ोर कर देते हैं और आगे जाके उसके साथ बा, बाकी रोगों अपने शरीर को खराब करके बाकी रोगों को भी घर अपने शरीर में आमंत्रित कर तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है जैसे कि हमने डिस्कस किया आपको डाइट क्या लेना चाहिए आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए एक्सरसाइज में आप सारी एक्सरसाइज कीजिए सादा वॉक कीजिए या आप जिम ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप घर के घर में योगासन कीजिए या प्राणायाम कीजिए या सूर्य नमस्कार कीजिए आपका डाइट जो हमने बताया वो रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए रफेज होना चाहिए उसमें ग्रीन वेजेस होने चाहिए और जंक फूड मैदा जैसे चीज़ें ऑयली जैसी चीज़ें स्पाइसी जैसी चीज़ें हैवी चीज़ें ना हो खाने का मैंने आपको टाइप बताया उस हिसाब से खाना खाइए और अवेयर हो जाइए ये लाइफ आपको थोड़ी सी बदलनी होती है सो दैट आपको आगे चल के डायबिटीज़ ना हो इसके साथ अब सर गवर्नमेंट ने या फिर वर्ल्ड में भी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है फोर्टीन नवंबर बिल्कुल अवेयरनेस के लिए सो दैट लोगों को पता चले कि डायबिटीज़ क्या अब इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि आप देखिए 20-25 साल पहले डायबिटीज़ के जितने पेशेंट मिलते थे उससे कई गुना ज़्यादा अभी मिलते हैं और आगे के दस पंद्रह सालों में इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज मैनेटस बिल्कुल ये अपने लिए बात है तो ये काफ़ी मतलब चिंताजनक बात है काफ़ी चिंताजनक बात है इसीलिए क्योंकि इंडियन लोगों का लाइफस्टाइल बदल चुका है सब लोग अभी एक्सरसाइज करने के पीछे नहीं जाते जो भी है पास कहीं जाना है आपको छोटा सा काम है आप व्हीकल उठाते हुए चले जाते हो सर एक छोटा सा सवाल ये था ये तो बात सही है आपकी कि जैसे कहा जाता है कि जैसे फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि शक्कर हो चावल हो या फिर पोटैटो हो ये नहीं खाना चाहिए इससे या जंक फूड हो इससे तो डायबिटीज़ को अपन एक इनवाइट करती है होता ही है लेकिन क्या उन लोगों को भी डायबिटीज़ होता है सर जो शराब पीते हैं और लगातार सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं देखिए अल्कोहल तो बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का क्योंकि सीधा पैनक्रिया उसको पैनक्रियाटाइटिस उसका एक कॉम्प्लिकेशन है एल्कोहल कंजम्पन इज़ नेवर हेल्थ ओके लोग बोलते हैं कि ड्रिंक्स करने से आदमी फिट रहता है लेकिन नो वन कैन एंडोस इट उसकी एक स्लाइट लिमिटेड क्वांटिटी है 30 एम ओके पर डे मैक्स टू मैक्स उससे ज़्यादा एल्कोहल इंटेक्ट किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं होता बट तो कोई आदमी एक बार जब 30 एम लेता है तो 30 एम तक कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके बाद एक जीरो और चढ़ा देता है हर बार जीरो चढ़ते रहता है एंड दैट कॉजेस अलॉन्ग विथ डायबिटीज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं इसलिए एल्कोहल को तो छोड़ ही दीजिए आप एल्कोहल तो बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का तो स्मोकिंग इज़ ऑल्सो 
डायबिटीज स्मोकिंग तो ज़्यादातर रेस्परेटरी सिस्टम को खराब करता है और आपके डायबिटीज़ के अलावा बाकी चीज़ों को भी ट्रिगर करता है लेकिन स्मोकिंग भी एक उसका कारण है वैसे भी हमको पोल्यूशन मिल ही रहा है तो आप एडिशनल पोल्यूशन क्यों कर रहे हो आपकी बॉडी के अंदर तो जैसे कि हमने अभी बात की आपने पूछा कि वो पोटैटो शुगर या फिर चावल इन ये चीज़ें ज़्यादा ग्लूकोज शरीर में तैयार करते हैं जिसको डायबिटीज़ हो चुका है ना संजय जी उसको इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए लेकिन जिसको नहीं हुआ है उसने उसको प्रिवेंट करना चाहिए लिमिट में खाना चाहिए जिसको हो चुका है उसने बहुत ही लिमिट में खाना चाहिए ब्लड शुगर आपकी रेगुलर चेक करानी चाहिए ट्रीटमेंट कराना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए सो दैट आपकी आप आप शुगर के साथ सही जियोगे और आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे जो शुगर या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे आपकी लाइफ खराब हो सकती है आगे जाके आपको दूसरे डिसीजेस हो सकते हैं या ना हो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए बिल्कुल सर जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये कि इस समय में तमाम दर्शक आपको गौर से देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर तेल रंधे साहब क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे क्योंकि कई दर्शकों में भी डायबिटीज पेशेंट वहाँ पे मौजूद है जो आपको कुछ देखना चाहते सर क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे देखिए टेको मैसेज एक ही है कि जैसे हमने अभी देखा है या फिर सुना है कि इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटीज मेटस इन नेक्स्ट ईयर्स जी जी तो हमें ऐसा नहीं होने देना इसीलिए एक ही टेक होम मैसेज है कि आपको डायबिटीज फ्री रहना है तो आपको आपकी लाइफस्टाइल में सुधार करने होंगे आपको आपके डाइट को भी रेगुलेट करना होगा मॉडिफाई करना होगा खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा जैसा डिस्कस हुआ है सो so दैट आपको डायबिटीज ना हो और आपको थोड़ा खुद पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से कोई लक्षण तो आपको है नहीं आप आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद कन्फर्म करवा लीजिए कि आप उस पर्टिकुलरली प्री डायबिटिक या डायबिटिक या पोस्ट डायबिटिक सिचुएशन में हो या ना हो ऐसा देख के आप अपने आप को ही जज कीजिए आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को और डायबिटीज से दूर रहिए सो दैट आगे उससे होने वाली तकलीफें आपको ना हो तो आपको जागरूकता ही बहुत आवश्यक है जागरूकता अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप सोचें ध्यान दें और अपने आप को फिट रखें और लाइफ लॉन्ग आप सुखायु और दीर्घायु हो बिल्कुल बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर अतुल तेलरानी साहब ने जिस प्रकार से इन्होंने जो बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आप दर्शकों आप सभी को किया है अगर इनके मार्गदर्शन पर अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं चलते हैं तो यकीनन हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ और डायबिटीज़ को दूर करना बड़ा ही आसान है बशर्ते उसके लिए यही मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो कुछ हमारे भी शरीर के लिए हमारे प्रिवेंशन हमने लेना चाहिए डायबिटीज को दूर करना है तो हमें भी इन खान पान चीज़ों से और व्यायाम करना चाहिए ये तमाम बातें हैं जब हम ये करेंगे यदि शहर का और देश का व्यक्ति मजबूत है तो यकीन शहर के साथ साथ देश भी मजबूत है वरना देश बलवान तभी होता है जब शहर का देश का नागरिक बलवान होता है तो दर्शकों आप थे डॉक्टर अतुल तेलरानी साहब जिन्होंने बखुबेर बेबाकी के साथ डायबिटीज विषय पे दिल खोल के चर्चा की है यदि आप भी इनसे संपर्क करना चाहते हो तो बर्डी के टेंपल बाजार में शिव शंकर आयुर्वेदिक इनका अस्पताल है डॉक्टर अतुल तेलरानी जी काफ़ी सुप्रसिद्ध है और अब तक इन्होंने सैकड़ों हजारों मरीजों को डायबिटीज से निजात पाया है दिया है और उनको अच्छा किया है आप बशरते आप भी कर सकते हो इसके लिए आपको वहाँ जाना होगा दर्शकों डॉक्टर डॉट कॉम इस कार्यक्रम में आप थे डॉक्टर अतुल तेलरानदे साहब अगली बार फिर हम किसी अन्य विषय को लेके अन्य शहर के डॉक्टर से ऐसे ही रूबरू आपसे करवाएंगे तब तक आप दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम डॉक्टर डॉट कॉम इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर नमस्कार सर आज आप आए इस टाइम हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है नमस्कार धन्यवाद Thank you.